గారు కేసు గెలవకుండా ఎలా ఉంటాను గెలిచాను గిన్నిస్ బుక్ లో నా పేరు రికార్డు కాబోతుంది వంద కేసు ఆల్రెడీ ఒక జంట మన ఆఫీస్ లో వెయిట్ చేస్తుంది వెళ్ళి ఫైనల్ చేసుకొస్తాను నువ్వు రెడీగా ఉండు నా బర్త్డే గోవాలో జరుపుకోబోతున్నాం చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి నాకు విడాకులు కావాలి సార్ నాకేమన్నా మా విడాకులు కావాలా నాకు విడాకులే కావాలి సార్ ప్రాసలు వద్దండి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి ఎర్రగా బుర్రగా ఉంది తెలివైన అమ్మాయి కదా అని ప్రేమించాను సార్ ఇంట్లో వాళ్ళు కాదని పెళ్లి చేసుకున్నాను అప్పటికి మా నానే ఉన్నాడు తెలుసా ఏమన్నాడు నానా చెప్పు నాన్న చెప్పు అంకుల్ చెప్పండి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం మన ఇంట్లో అవంటలేదు నువ్వు అమ్మాయిని కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే నా యావదాస్తి నేను నా తమ్ముడు కొడుకైనా బుల్లె పై పేరు రాసి పారేస్తాను బామ్మో ఈ ఆస్తి కొడవల్ నాకు వద్దు అన్నయ్య పెద్దనాడు చెప్పిన మాట విను ఆంటీ సరెండ్ గా ఉన్నట్టుంది మీకు సపోర్ట్ అమ్మా అమ్మా చెప్పమ్మా మీ నాన్న మాట ఎప్పుడైనా నేను జగతాటైనా ఆయన మాటే నా మాట ఆంటీ తానా తందరా బ్యాచ్ అనమాట మా మమ్మీ కూడా అంతే వాళ్ళు ఎంత వద్దన్నా ఆఖరికి హరిహరాదు లడ్డు వచ్చినా గానీ నేను ఈ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను భీష్మించి కూర్చున్నా సార్ ఈ హరిహరాదులు ఎవరు వాళ్ళ పేర్లు ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ ఇస్తే భీష్ముడికి వాళ్ళకి సంబంధం ఏంటో చెప్తే వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు సార్ నేను ఏదో ఫ్లో లో చెప్పాను నేను ఫ్లో లో రాసాను సార్ నేను కూడా మా అమ్మ నాన్నని కాదని వీటితో బయటకు వచ్చాను మా నానమ్మ అసలు ఏమన్నారో తెలుసా సార్ ఏమన్నారు ఈడొచ్చిన పిల్ల గడప దాటి వెళితే నిన్నే కాదు నిన్ను కనిపించిన తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ లోకం దుమ్మెత్తి పోస్తుంది అయినా ముక్కు మొహం తెలియని వాడితో ప్రేమ పెళ్లి ఏమిటమ్మా నాకు అతని ముక్కు మొహం మూతి కూడా తెలుసు నేను చేసుకుంటా అతనే చేసుకుంటా అని ఇతనితో వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాను సార్ కానీ ప్రేమ పెళ్లిలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వవు అనేది ప్రూవ్ చేశాడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏం చేశాడు ఏమని చెప్పాలి ఎన్నని చెప్పాలి ఇతను సాడెస్ట్ బైపోల పాజిటివ్ సైకో చూసారా సార్ నాకు ఫిజిక్స్ రాదని ఏదేదో చెప్తుంది ఫిజిక్స్ కాదయ్యా మ్యాథమెటిక్స్ ఒరేది కెమిస్ట్రీ రా ఇతనే ఓ మిస్ట్రీ అసలు మీ పెళ్లి ఎప్పుడు అయింది ఆగస్ట్ 15 సార్ 17 సార్ అదే అంటే ఆగస్ట్ 15 హాలిడే కదా సార్ అది అంతరాత టు డేస్ కి డేట్ ఇచ్చారు సార్ చూసారా సార్ పెళ్లి రోజే గుర్తులేని ఒడికి పెళ్ళావ ఏం గుర్తుంటుంది అసలు ఇతనికి నా ఫోన్ నంబర్ కూడా గుర్తుండదు సార్ నాకెందుకు తెలియదు సార్ చెప్పు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ కాదు కాదు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ అయినా మొత్తం పది నంబర్లు ఉంటాయి మీరు ఇలా టెన్షన్ పెడితే ఎలా చెప్పాలి సార్ అలా చెప్పు మీరు ఎన్ని సార్లు అడిగినా ఇదే రిపీట్ చేస్తాడు దాని నంబర్ మాత్రం నాలుగు మీదే పెట్టుకున్నాడు అంటే దివ్య నెంబర్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్ సార్ ప్రేమించినప్పుడు వంద కబుర్లు చెప్పాడు కానీ పెళ్ళైన నెక్స్ట్ డే నుండి పట్టించుకోవడం మానేశాడు తలనొప్పి వచ్చినా తగ్గుతుందిలే అంటాడు కానీ ఏమి చేయడు అసలు తలుంటే కదా సార్ తలనొప్పి రావటానికి సరే తలనొప్పి వచ్చింది హాస్పిటల్కి వెళ్దాం అంటే రాదండి సార్ వాడు ఎవడో లైవ్ లో గాల్ డాక్టర్ అంట వాడికి ఫోన్ చేస్తుంది వాడు తగ్గిందా 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 అంటే తగ్గిందంట నన్ను కూడా అలా చేయమంటే ఎలా చేయాలి సార్ అసలు కూర్చొని ఇది పడుకొని ఇది ఊపిరి కూడా పిలుచుకొని సార్ ప్యాకెట్లు ప్యాకెట్లు సిగరెట్లు కాలుస్తాడు నేను ధూప్ స్టిక్ కాలిస్తే మంచి వాసన వస్తుంది నువ్వు సిగరెట్లు కాలిస్తే రాహుల్ డ్రావిడ్కి కోపం వస్తుందంటే వినడే బాత్రూమ్ అంతా కంపు చేస్తాడు సార్ నాతో ఎక్కడికి రాడు తనతో బయటికే తీసుకెళ్ళడు నేను వేసుకున్న ఏ డ్రెస్ కి కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడు అదేంటి మొన్న నీ డ్రెస్ బాగుందని చెప్పా కదా అన్నాడు సార్ దివ్య నీ డ్రెస్ ఈ రోజు చాలా బాగుంది అన్నాడు సార్ మరి ఇంకే నా పేరు పల్లవి సార్ సార్ ఏదో రాస్తారు ఏంటి సార్ యు డోంట్ ది వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్ బ్రో అబ్బ అది ఏదో ఫ్లోలో అన్నాను సార్ నేను కూడా ఫ్లోలో రాస్తున్నాను సార్ సార్ ఇప్పుడు మీ ఆవిడ మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తుంది మేడం కి సార్ అంటే పిచ్చి హరి డార్లింగ్ అని పిలుస్తుంది కదా సార్ తను మీ షర్ట్ చూసి హరి డార్లింగ్ నీ షర్ట్ బాగుంది అనబోయి గిరి డార్లింగ్ నీ షర్ట్ బాగుంది అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది పతులు క్రికెటరుడు క్రికెటరుడు అవనే అడగండి అమ్మా ఇక నీ ప్రాబ్లం చెప్పు మమ్మల్ని ఇక్కడ ఇచ్చమాక చూసారా సార్ ఇది ఎవరికైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది దీని మనసు నుండి విషప ఆలోచనలు ఇది ఆలోచించే విధానం కృష్ణపల్ నోయలు కూడా అర్థం కదా సార్ ఎవడ రావాడు ఫేమస్ కమెడియన్ సార్ ఓ కమెడియనా ఎస్పి గారి లాగా అతను సింగర్ గా సార్ సింగర్ ఆ తెలియదా చూసారా సార్ మీకన్నా తెలుసు వీడికేమీ తెలీదు ఇక నా వల్ల కాదు వెక్స్ అయిపోయాను సార్ నాకు డివోర్స్ కావాలి అది వెక్స్ అయింది నేను ఫిక్స్ అయ్యాను నాకు డివోర్స్ కావాలి సార్ మీరు చెప్పింది వింటుంటే ఇవి భరించలేని పరిష్కరించలేని కఠోరమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ విడాకులు మీకన్నా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నా వందో విడాకులు గిన్నిస్ బుక్ కి చివరి
తొంభై తొమ్మిది గెలిచిన ఆనందంలో నేను నా వైఫ్ తో గోవా టూర్ వెళ్తున్నాను రాగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మీకు డైవర్స్ ఇప్పిస్తా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పటికిప్పుడు <laughs> రాజేష్ <laughs> ఇస్తానులే <laughs> ఇప్పుడు అసలు కదా మొదలవుతుంది కార్ తుడిచిన వాళ్ళు మాత్రమే కార్ ఎక్కాలి నా కార్ నా ఇష్టం నేను డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టుకున్న డ్రైవర్ ని కాదు నేను కార్ డబ్బుల్లో సగం డబ్బులు కట్టాను నేను పెట్రోల్ కొట్టిస్తున్నాను నేను ఈఎంఐ కడుతున్నాను చిచ్చి చిచ్చి అన్నారంటే నోరు మూసుకుని కార్ ఎక్కమని చిచ్చి ఈవిడ చిచ్చి అన్నారంటే నన్ను నోరు మూసుకోమని ఓకే మన స్ట్రెస్ రిలీజ్ కి మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలి ఇంకా చేయలేదు ఏంటి నేను ఆల్రెడీ కాల్ చేశా మంచి పని చేశా Now it's time for my song. Start music. Stop music. Stop it. Then I'm in the music. Me funny guy. Put your name. Do you agree? గుడ్ మిస్టర్ వరుణ్ డాన్స్ చేసినంత కదా సార్ కాదు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేసినా ఈయన కొట్టిన దానికన్నా స్మైల్ భయంకరంగా ఉంది చలో గైస్ ఈవినింగ్ మీరా బర్త్డే పార్టీ ఉంది మీరు ఎవరు రావట్లే కదా వరుణ్ పల్లవి కూడా వస్తుంది కదా నాకేం తెలుసు ప్లీజ్ రా ఈ గడ్డ మీద పోయి అక్కడ పట్టుకో ఎప్పుడు చూసేంత అవుతావు కొంచెం మందాగొచ్చు కదా ఎప్పుడు మందేందా అవుతావు ఎలకల మంది ఆచుగా 
चालू 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 एना अकड़ पार्टी जरूर तो नहीं टिकड़ को चेंज आसन वरुण ये वाले उरके आइना चाल रोज़ ने चब्जो चेस ना न विलागे बिहेव जास ना प्रॉब्लम है उन्होंने चप्पच का दा एटलिस्ट पल्लवी कैन दिल सा पल्लवी ये प्रॉब्लम माय दिल सेट आउट लेता बा आलोवाट लो अप्रैल देकर गड़ोल रोस्त नहीं आसल कैसेरोल को मार्टर कुन चाल रोल लेंगे गड़ोल तो ने डे स्टार्ट होंगे गड़ोल तो ने डे एंड होते हैं कॉम्प्रोमेज हो दावन नी नेदर नेटे तनु ये दो अंटो नी कंट्रोल दा पटो गड़ोल आउट होने वाले तेरे चिन्ना पुण्य चला बेरी किन्दर तंग आउट लेते यहाँ बगम बट्टे बिहेवर को डूंटन दिया था स्टॉप इट पल्लव एक्चुअली ना पेंपा कोम गुरिंची मार्ट लड़तु ना कट्टू कुन्ना बारी गुरिंची ये वरो थर्ड पर्सन देख रा कैरेक्टर बिहेवर गुरिंची मार्ट लड़तु ना मरे नी कैरेक्टर एंटी नी पेंपा को एंटी तनु पराये व्यक्ति का तो भारिया बर्तल मातिया अम्मा नाना लाईना कड़ू पुनो पुटी ना पिल्ला लाईना पराये व्यक्ति ले मन पर्सनल मैटर पब्लिक चेसा नो वेन तो आकरे आर तो आउट होंगे पल्लवी इकड़ सीन क्रिएट जे कापु ओहो हो नी नी तो ना मार्ट लेते सीन क्रिएट चेडो प्रॉब्लम चेडो नो वन टे मात्रम प्रॉब्लम सॉल्व चेडो तब्बू का कुन्ना तगड़ो हाँ ना इनका चालू नी नो आधे अंटु ना चाली का नी तो ये जॉनी चेले नो ने वेल्ला वेल्लो ओ ना कु ड्राइविंग राधन तेलसी कुड़ा ना न वेल्ला मंटु ना वन्टे गो टू हेला नहीं करता असल नीने मार्ट लड़ता तने मार्ट लड़ता नहीं प्रिजी तान की राधन प्लीज वरन फर्स्ट तने ल ड्रॉप चेस रा रा मैडम का री मैसेज स्टॉप 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 रिप्लाई वो नी तो आर्गुई जैसे हो बिकले ना कु कनी ना गुरिंच मात्रों इनको हमारे की बैड का एनालिस्ट चेडान की रेड बुल ताकि ना तैनार जोस तुंदे असल नी तो राउटर ना दी बुद्धि तक को आई ते आप ही बोई तेरी की बेलू तन वेट चेस तुंदे शट अप � नहीं को हैप्पी है का पल्लवी दा इंटी के लिए मार्टर को ना नहीं रान मरे अलाव उस्ता कैब लो उस्ता ये टाइम लो कैब अंदर सेफ करो नी का ना कैब ड्राइवर है सेफ मरा लाटा पढ़ा के नहीं चप्पू चुका था नन्हे तो ग्रामना हेलो नहीं नहीं रामन लेतु ना कार लो वेल्टा आना नु वे ड्राइवर का अच्छा इप्पुर � चूसे रहला मार्ट लड़ते हो? वीडे तांगी बांग तो नड़ो। वीडे तो सर लाख दिने अमूल बेबी अंटा। ने ने तो इतने कॉल्स के तेने कोरोवी दे योला उन्ना नंटा। इधो कट निजाम जे पिसर। ये इंट्रा निजाम? पिच्ची पिच्ची को मार्ट लड़ो। जी शरा। बाप बाप बाप। एड्डी बाबू इडी। नर रोड में तो नलगुरु Rani, please. Now, Mata Vilind Raja. Suchi, madam. What are you doing? I'm doing the treadmill and TV. Oh, I'm doing multitasking. Karjuran singa, sir. Karjuran, not Karjuran. I'm doing grilling. Grilling, not thrilling. That's it. Are you interested in English? Already well done, sir. Smoking English classes. Smoking English classes. Spoken English. Sir, morning, morning. Don't shit, sir. Shit, sir. Shit, sir. Shit, sir. No, no, no. Nothing, sir. Paper, sir. Let's go, sir. I'm going to tell you what I'm doing. 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 Sir. नहीं को हंड्रेड ही है सर इप्पुरे डोर दिसे दबड़ा रुको ना इला प्रतीक्षा में आया रु नाम लिया सैतान आया करक सर रेंड कुछ और कुछ और सर ये एंटो जापानी पुद्दू ने उच्चर आधे राजा मी डायवर्स गुरुज फरक है इप्पन चेंडी बड़ी तो वेग लग पोतना मादी सेम फीलिंग आनी मेरी जापान मी को विड़ा के लिए बटों को धरतु � ये कोर्ट के साले चला है कादू राजा भी इधर कल सुनते ने बाउंड तो इधर ना मनसु का रिपिस्तुं दे राजा हाँ हाँ आदि चल गए पौधों ने जोगले से आतना रहा जोग का दराजा हाँ इधर निज़ों 99 देखरा सच्ची नर्वस फील होता है ना नागदेल्स 
మీకు సేమ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మీకు బ్రెయిన్ వాష్ చేయాలి వాష్రూమ్ కి వచ్చి చేస్తా మీరేంటి సార్ నా బాధ అర్థం చేసుకోరా అదేంటి సార్ అలా డిసప్పాయింట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని కదా మేము నమ్ముకుంది అది కాదమ్మా ఆయన ఎంత చెప్పినా నువ్వెంత కోకినా నేనేం వినను సార్ మీ ఫోటో పేపర్ లో పడింది కేసు ఏమైనా గెలిచారా నీ తలకాయ అక్కడే ఉంది గోవా రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన ప్రముఖ హైదరాబాద్ లాయర్ తన భార్య ఎక్కడికి వెళ్ళాడు I think I'll let Keith's friend kiss me. What? No way. Uh, what are you two doing? Damn it! Damn it! Damn it! Damn it! Damn it! Damn it! One more! I think I'll let Keith's friend kiss me. What? No way. <laughs> what are you two doing? Varn, TV is not going to be in the TV. You're going to be in the TV. You're going to be in the TV. తప్పించుకోలేరు నా మాట వినండి ప్లీజ్ నేను చెప్పేది కొద్దిగా వినండి ప్లీజ్ త్రియాంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ఇవన్నీ సినిమాల్లో వర్కౌట్ అవుతాయి రియల్ లైఫ్ లో వర్కౌట్ కావు నేను మీకు ఎలాంటి హాని చెయ్యను నేను మీకు మాత్రమే కనపడతాను ఆ బంపర్ ఆఫర్ మాకే ఎందుకు ఇచ్చారు ఎందుకంటే దానికో లాక్ ఉంది చెప్పింది వినాలి చెప్పండి కేసు పూర్వాపరాల్లోకెళ్తే నిన్న గోవాలో జరిగిన యాక్సిడెంట్ లో నేను నా భార్య చనిపోయాను ఏమిటి చెప్పు ఎవరయ్యా నువ్వు నా బంగారు బంగారు నీ భార్యని లోపలికి పంపింది నిన్నిక్కడ ఆపింది నేనే ఎవరు రాజా మీరు చూడటానికి చాలా పెద్ద మనిషిలా ఉన్నారు పొగుడు పెళ్ళాలు విడదీయటం తప్పు కదా ఆ తెలియదా మీకు ఇంతకీ మీరు ఎవరు సార్ పంపు తీసి దేవుడు కాదు కదా మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ కానీ చిన్న డౌట్ స్వామి ఈ గెటప్ పెండి సూట్ లో ఉన్నారు అసలు మిమ్మల్ని ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిందే మేము అలాగే ట్రెండ్లు కూడా మేమే సృష్టించాం మాకు బోర్ కొట్టి వదిలేస్తే మీరక్కడ కొత్త ట్రెండ్ కింద వాడుకుంటున్నారు కానీ మీ భూలోకంలో సినిమా వాళ్లే మమ్మల్ని ఇంకా గదలు కిరీటాలు పెట్టి చూపిస్తున్నారు ఏదో సార్ ఏదో ఒకటి దారి చూపించి నన్ను కూడా లోపల పంపించండి సార్ నువ్వు చాలా ఫేమస్ లాయర్ అంట కదా సార్ నేను వెరీ వెరీ ఫేమస్ లాయర్ సార్ చాలా తక్కువ టైమ్ లో తొంభై తొమ్మిది విడాకులు ఇప్పించాను సార్ ఇంకొకటి కానీ చేసి ఉంటే గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ లో ఉండేవాడిని సార్ గోవా ట్రిప్ నుంచి వెనక్కాని వచ్చి ఉంటే అది కూడా అయిపోయి సార్ అదే ఇక్కడ ప్రాబ్లం కూడా నువ్వు తొంభై తొమ్మిది విడాకులు ఇప్పించావు వాటిలో సగానికి పైగా చిన్న చిన్న కారణాలతో నీ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్లే నువ్వు నీ స్వార్థం కోసం నీ రికార్డుల కోసం వాళ్ళని విడగొట్టావు అది నా వృత్తి స్వామి వర్షి పడ్డారు కదా అది కూడా తెలియదు మీకు వృత్తిలో వృత్తి ధర్మం ఉంటుందని నీకు తెలియదా సారీ స్వామి ఈ ఒక్కసారి క్షమించు లోపలికి పంపించండి ఓకే పంపిస్తా కానీ దానికి నువ్వు ఒక పని చేయాలి ఏంటి స్వామి నువ్వు ఎవరికైతే వందో విడాకులు ఇప్పిద్దాం అనుకున్నావో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కలిపి వస్తే నీకు పాప విముక్తి కలుగుతుంది మరియు నీ భార్య దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళవచ్చు ఇది చాలా చిన్న విషయం సార్ 
విడగొట్టడం అంటే చాలా కష్టం గాని కలపడమే ఉంది సార్ చిట్టిగా 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 సార్ అలా వెళ్తాను ఇలా వస్తాను అది మ్యాటర్ కాబట్టి మీరు ఓ అరగన టైం నాకు ఇస్తే మీ దండి కలిపేసి నేను చెప్పేపోతాను ఇంపాసిబుల్ అది జన్మలో జరగదు రాజా వచ్చే జన్మలో కూడా జరగదు అంటే మంచి దేయాన్ని కాబట్టే కదా చులకనగా చూస్తున్నారు ఎవరు చిట్టికేస్తున్నారు చిటికలో పనని చిటికేసి మరి చెప్పావుగా ఏమైంది ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్లే టైం కాబట్టి వాళ్ళు కంగారులు నన్ను పట్టించుకోలేదు కావాలంటే డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్కి వెళ్ళి మ్యాటర్ ఈ రోజే ఫినిష్ చేస్తాను దేవుడా తానొకటి తెలిస్తే దైవం ఒకటి కలుస్తాడు తెలుసా సామెత మరి నువ్వే తెలుస్తున్నావు వెయిట్ అండ్ సి ఓకే శ్రీ గురుభ్యో నమ చచ్చిపోయి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు అదే సంతోషం ఈ లాయర్ చచ్చి చచ్చాడు ఇప్పుడు ఏ లాయర్ రాజా నా గురించి ఏమైనా ఆలోచించావా ఇక్కడ కూడా వదలరా సార్ సారీ రాజా క్లష్ కొట్టడం మర్చిపోయావు రాజా పిత్రాంగి ఇదిగోండి ఏంటిది కొత్తిమీర పిత్రాంగి తిమీర పిత్రాంగి స్టైల్ గా ఉంటుందని నేనే పెట్టా ఉప్పేది వెయ్యాలి మేడం కారం కూడా లేదు అది కూడా వెయ్యాలి మేడం ఓ పంచేవే ఉప్పు కారం తాలింపు గింజలు అన్ని తేవే నేనే వేసుకుంటాను నైస్ ఐడియా రేపటి నుంచి అదే చేస్తా వచ్చారా ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఏంట్రే ఎందుకు సార్ మీ టైం వేస్ట్ నా టైం వేస్ట్ అనవసరంగా సార్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు సార్ నీకెందుకే నీతో కాదుగా ఇక్కడ మీ ఇద్దరు నేను తప్ప ఎవరున్నారు దెయ్యం దెయ్యంతో మాట్లాడుతున్నారు ఆత్మ అని చెప్పండి సార్ గౌరవంగా మరి దెయ్యం అంటున్నారు హలో బిగ్ బాస్ ఎవరన్నారంట చెప్పిన పని చేయకుండా ఎలా మార్నింగ్ నుండి తేడాగానే ఉన్నారు కొడవలు ముదిరి పెచ్చెక్కినట్టుంది హలో స్వరూప్ ఇక్కడ మాకు ఏ లోన్ వద్దమ్మా ఈ ఒన్నిల్లి అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాం హర్ష దగ్గర అస్టెంట్ సార్ గుర్తున్నాను సార్ మీరు ఫ్లోలో చెప్తుండే నేను ఫ్లోలో రాసుకున్నాను ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మీ అస్టెంట్ మాట్లాడతారా అయ్యో వాడికి ఆఫర్ లేదు బాబు చెప్పమ్మా ఒక సాడ్ న్యూస్ సార్ లాస్ట్ నైట్ మా మేడం అండ్ మా సార్ యాక్సిడెంట్ చచ్చిపోయారు సార్ తెలిసిందే మీకు లేదు సార్ ఎవరు చెప్పాడు ఆయనే చెప్పారు పేపర్లో చూసినట్టున్నాడు అదే సార్ మీ డివోర్స్ కేసు నేను టీకప్ చేద్దాం అనుకుంటాను సార్ మా గురువు గారు వందో కేసు నా మొదటి కేసు అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా నా చెయ్యి మీద అలాగే ఉంది సార్ మీరు ఏ లాయర్ దగ్గర వెళ్ళకుండా ఉంటే మా గురుగారు ఆత్మ శాంతిస్తుంది నా కెరీర్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ ప్లీజ్ అలానే చేద్దాం ఉంటానమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ మీ శిష్యుడు మీకన్నా ఫాస్ట్ ఉన్నాడు దేవుడా ఇదాను తలుచుకుంటుంది ఇది నీకు వర్కౌట్ కాదు ఆ నల్లోడు వేస్ట్ ఫెలో వాడు నన్నే చేయలేడు మై డియర్ ఎంప్లాయీస్ ఈ రోజు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చెప్పబోతున్నాను ఏం సార్ శాలరీ హైక్ చేస్తున్నారా ఎప్పుడు చూసిన శాలరీ హైకు శాలరీ హైకు రెండు పర్లేదా నీకు బాబు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతుంది ఏంటంటే ఏంటే నువ్వు చెప్పేది చెప్తా అర్థం కదా నీకు ఎలా వరుణ్ ఏంటి ప్రాబ్లం బ్లూటూత్ లో మాట్లాడుతున్నా సార్ బిహేర్ ఓకే సార్ అబ్బో పెద్ద బెళ్ళ పెట్టనావే మనకు ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేసిన కంపెనీకి యూనిక్ ఇంటెలిజెంట్ కోడ్ అలగ్రతం కావాలని ఇన్సైడ్ న్యూస్ ఒక్క అరగంట కోఆపరేట్ చేస్తే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది రాజా దానికి మీ అందరి కోఆపరేషన్ కావాలి అస్సలు కోఆపరేట్ చేయను ఏం చేసుకుని చేసుకోబో ఏ వరుణ్ ఏంటయ్యా ఏంటయ్యా ఇంకా ఆలోచన బ్లూటూత్ లో మాట్లాడుతున్నాడు బ్లూటూత్ లో ఏంది ఆ కింద పడింది సార్ కింద ఏం లేదు గాని వాడు ఎవడు రాజా నీ టీం లీడర్ ఆ గో హెడ్ థాంక్యూ సార్ ఓకే వరుణ్ బాబు తలనొప్పిగా ఉందా వదలవా నన్ను వదలవా ఒక్క అరగంట మీ ఇద్దరు కలిపి నాకు టైం ఇస్తే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది బాబు నేను దాంతో టైం స్పెండ్ చేయటం అంటే చెరుకు విషయంలో తలబెట్టినట్టే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చుకో రాజా నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓ పని చేయి మీరు వెళ్ళి నన్ను ఒప్పించండి అప్పుడు నేను ఆలోచిస్ గోస్ట్ ప్రామిస్ తల్లి ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఎవరు లేరే ఇందాక మీటింగ్ లో అలా చేసావు ఇప్పుడేమో ఇలా చేస్తున్నావు 
అసలు నీకు ఏమైంది ఈ డ్రెస్ లో బలే ఉన్నావు తెలుసా నేను ఒకటి అడిగితే నువ్వు ఇంకోటి చెప్తున్నావా నువ్వు మాట్లాడితే బొక్కలు కూడా సొట్ట పెడతాయి వరుణ్ బాబు నువ్వు షట్ చేసింది దివ్యనే కదా నీకు ఎందుకే నీకు చెప్పిన పని చేసుకున్నాడు అది చచ్చినా ఒప్పుకోదు ఈ టార్చర్ నాకు తప్పి దానికి పట్టుకుంటుంది వాట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ఐడియా సూపర్ హలో అమ్మా ఎందుకమ్మా అలా అరిచావు భయపడిపోయాను ఏమైంది మేడం ఏం లేదు ఇమీ లేకపోవడం ఏంటి ఎందుకు అలా అరిచారు ఏం లేదు కాక్రోచ్ కనిపించింది అయ్యో నా కాక్రోచ్ల కనిపించారా నువ్వు వెళ్ళి లోపల పంచుడు వెళ్ళు ఓకే రాణి నీతో కొంచెం పని ఉంది నాకు నీతో పని లేదు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు మేడం మీకు నాతో పని లేదా నాకు హాలిడే అబ్బా నీ గురించి కాదమ్మా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా నువ్వు వెళ్తే పని అంతా ఎవరు చేస్తారు మీ తాత వచ్చి చేస్తాడా అన్యూ ఆర్ ఎవల్స్ తీసుకెళ్లి ఆర్డర్ లో పెట్టు ఓకే అమ్మా అనుష్క రాణి నాకు ఒక్క అర గంట టైం ఇస్తే మొత్తం సెటిల్ చేస్తానమ్మా హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు అర నిమిషం కూడా టైం ఇవ్వను ఏమైంది మేడం కి అమ్మా అన్ని పిలిచిన ఆలకించవేమమ్మా కుట్టేస్తాను మిమ్మల్ని నా మాట కొంచెం వినమ్మా నేను వాడితో విడిపోవడానికి వంద కారణాలు చెప్తాను కలిసి ఉండడానికి ఒక్క కారణం టక్కున చెప్పండి ఆలోచిస్తాను అది కాదమ్మా అయినా ఆ రోజు ఏమన్నా ఇది భరించలేని పరిష్కారం కానీ కఠోరమైన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు విడిపోవాల్సిందే అన్నావుగా ఇన్నన్నానమ్మా నేను ఇంకా అన్నా అమ్మా ఊపిరికి ఊపిరి అల్లుకుని టూ డేస్ వెయిట్ చేయండి అని ఊపిరి ఆగి పైకి పోయా మీరు కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నారు మళ్ళీ కలుస్తాను పిరిమిలింగే మేడం మీకేదో అయింది మార్నింగ్ నుంచి ఏదోలా ఉన్నారు ఒంటరిగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు మీకేదో దెయ్యం పట్టినట్టు ఉంది అర్జెంట్ గా వదిలించేయాలి అవును వదిలించే వాళ్ళెవరైనా నీకు తెలుసా తెలుసా ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటి కోసం ఒరిస్సాలోని బిస్తా గ్రామానికే మెల్లక్కర్లేదు ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో గల్లీ కొకలున్నారు అయితే పిలిపించు దెయ్యం కాదు మంత్రి గారు నేనే పిలిపించాను భూతాన్ని వదిలించుకోవడానికి పల్లవి చూసి వెళ్ళగొందా ముక్కు పొడిచి గలదా సుంచర్లా ఎక్కడ ఉన్న కిచ్కి చాంతా రా వెనకత్ర రాయొచ్చాయి పొలాల్లో ఎలుకలు పెట్టేవాళ్ళలాగా ఉన్నాడు వీడు నన్నేం చేస్తాడు రాజా పోనీలే ఈ విషయం కోసమైనా ఇద్దరు కలిశారు ఎవరో బెల్ కొట్టారు వినపడతందలే ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ వరుణ్ చటర్జీ విజయ్ చటర్జీ ఓ వెల్కమ్ లోపలికి పశువులు దొడ్డు అనుకున్నారా ఇలాంటి వారిని పిలిస్తే నేనెందుకు ఐఎమ్ గోయింగ్ సార్ 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 వాళ్ళు వేరే బ్యాచ్ మనం వేరే బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏంటి సార్ మనం మెయిన్ పట్టేసుకోండి ఏంట్రా నా సూట్ తిరుగుతాను నువ్వా ఏడ లోకలు నువ్వు సార్ సార్ ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు రింగా రింగా రింగ కాదురా రూపే బిల్లా బిల్ల కాదురా బచ్చల కూర బచ్చల కూర కాదురా బంగాళ దుప్ప వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చూసా పిల్లకి పీకేస్తానంటాడు అడిచాలరా 
అరవై <laughs> 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 హలో వచ్చిన పనేంటో చెప్పండి పలగిరిపుల తర్వాత ఏదో చిన్న ఆశ సార్ ఈ రోజు ఆశాల శుద్ధ తదీ సార్ మా గురువు గారి పుట్టినరోజు అన్నదానానికి చందా కావాలా చిచి కాదండి ఆయన బర్త్డే నా ఫస్ట్ వర్కింగ్ డే అవుతున్నందుకు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ అవుతుంది అండ్ లీగల్ డిబర్స్ చాలా మంచి రోజు అండి ఎగ్జాక్ట్లీ పదకొండు గంటల ఐదు నిమిషాలకి మంచి ముహూర్తం కూడా ఉంది నువ్వేం నీ మీద అస్సలు నమ్మకోలేదు అసలే ఫస్ట్ కేసు అంటున్నావు మా కేసు నీకు ఇచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేం లాగ్ ఇచ్చు బెటర్ లాక్ నెక్స్ట్ టైం లవ్ యూ రాజా ఎంత మాట అన్నారు సార్ ఇది అఫీషియల్ గా నా ఫస్ట్ కేసు అవ్వచ్చు కారు రిటైర్డ్ చేర్చుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయితే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కూడా సైడ్ ఇవ్వాల్సింది స్వరూపరే నేను చెట్టాన్ని చుట్టి చుట్టి అవతల పారేసా న్యాయ శాస్త్రాన్ని నమ్మి పింగేసా ఇన్ఫాక్ట్ 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 ఆ నైంటీ నైన్ కేసులు గిరీస్ రికార్డ్ ఐడియా కూడా నాది అవి నచ్చే మా గురు గారు నా కాళ్ళు నా కాళ్ళు నా కాళ్ళు పట్టుకుని బతిదారితే ఆయన అస్టెంట్ కింద జాయిన్ అయ్యారు మీకు విషయం చెప్తాను కానీ ఎవరికి చెప్పొద్దు చెప్పా నేనిచ్చిన ఐడియాస్ తోటి ఆయన ఎన్నో కేసులు గెలిచాడు సార్ ప్రతి గెలుపు వెనుక సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్ నేనే సార్ ప్రూవ్ చేద్దామన్నా మా గురు గారు ఇక్కడ లేరు చచ్చిపోయి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నారుగా అదే ఇక్కడే అక్కడ తిరుగుతా ఉంటారని అరే అది నోరా జిహెచ్ఎంసి టాయిలెట్ చెప్పాల్సిన మొత్తం చెప్పేసి అసలు నా గురించి నేనేం చెప్పుకోనండి సెల్ ఫోన్ అని చెప్తావా నన్ను నమ్మండి వరుణ్ రాజా ఆ నల్లుండి చూస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా మీరు మళ్ళీ అక్కడ చూస్తున్నారు పోని మీకు నా మీద నమ్మకం లేకపోతే ఇది చూడండి బ్రహ్మాస్త్రం మీ డివోర్స్ పేపర్స్ ఈ పేపర్స్ ని మా గురువు గారు స్వహస్తాలతో తయారు చేశారు అమ్మ నల్లోడా నా ఆఫీస్కి వెళ్ళి నా బ్యాగ్ నుంచి దొబ్బుకొచ్చేవరా నువ్వ
దీని మీద మీరు సంతకం పెట్టారనుకోండి మిమ్మల్ని విడిపోకుండా ఎవ్వరూ ఆపలేరు మీకు ఎలాగో నా మీద నమ్మకం లేదు కనీసం మా గురుగారు మీద నమ్మకం ఉంది కదా ఈ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేశారనుకోండి ఇంకా మీకు డివోర్స్ అయిపోయినట్టు కాకపోతే చిన్న కౌన్సిలింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది అది నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను గురుగారు మీరు ఎక్కడున్నారు నన్ను ఆశీర్వదించండి గుడ్ న్యూస్ లాస్ట్ వీక్ మనకు వచ్చిన ఇన్సైడ్ న్యూస్ కరెక్టే అది ముందే మనం తెలుసుకుని వర్క్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం మార్కెట్ లో అందరికంటే ముందే మనం ఉంటాం ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ మూవ్ టు వర్డ్స్ ఎ బిగ్ లీప్ ఇన్ ద గ్రోత్ It's time for music. Oh. Start. Manon Chai Bhaiya Project Ki. వరుణ్ నేను టెక్నికల్ లీడ్ గా అపాయింట్ చేస్తున్నాను అక్కడేమో ఆ గోల్ వదిలింది ఇక్కడేమో ప్రమోషన్ బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఓకే గైస్ సాయంత్రం అందరికి పార్టీ వరుణ్ ఇల్లో చేసింది ఇల్లో చేసింది కమాన్ థ్యాంక్ యూ పడిపోయేలా తాగడం అవసరమా వరుణ్ రేపటి నుంచి ఇంట్లో తాగచ్చు ఎవరు ఉండరు అబ్బు బి కేర్ఫుల్ పడిపోతున్నావు హాయ్ పల్లవి ఏం పంపించేసా దాన్ని లోపలికి తీసుకురావాల్సిందిగా ఓ నేనున్నానా నువ్వు ఉంటే ఏంటి తొక్క రేపటి నుంచి రోజుకు దాన్ని తీసుకొచ్చి నీలాంటి వాడి కోసం నా ఫ్యామిలీ అందరినీ వదిలేసి వచ్చాను చూడు నా మీద నాకే ఆశ వేస్తుంది నీ మీద నీకేంటి నాకే ఆశ ఆగవే ఫ్యామిలీని వదిలేసి వచ్చిందంట అప్పటికి మీద వెనకేసుకొచ్చామేంటి మేము వదిలేసే వచ్చాం నీకెప్పటికీ ఒక అమ్మాయి మనసు అర్థం కాదు నువ్వు అమ్మాయి వెతి తెలిసేది నా బాధ అబ్బా అప్పటికి ప్రపంచంలో ఉన్న మగాళ్ళందరినీ చదివేసినట్టు నువ్వు మగాడు అయితే తెలిసేదే బాబా అదేంటో నీ మోహన్ చూడ్డానికి కూడా నాకు అసహ్యంగా ఉంది చూడుకో ఆ డబ్బు రాగానే నీ పీడ వదిలించుకుంటాను మంచి తల్లి మీరాకలు మీద సంతకం పెట్టగానే టీం లీడర్ అయిపోయా నిన్ను వదిలించుకున్నా అనుకో ఈ రాష్ట్రానికి లీడర్ అవుతా అధ్యక్ష ఇదొద్దు నేను కోంపోద్దు రేపే నేను వెళ్ళిపోతా తగలడు పొట్టి ట్రస్సులు వేసుకుని మమ్మల్ని టెంప్ట్ చేయటం పోలసొక్క కేసు పూర్వపరాలు పరిశీలించిన మీదట మా లెక్కలు తేలిపోయాయి మీ సంగతి ఏంటి దాంతోనా నాతోనా అక్కడ పదిహేను రోజులు ఇక్కడ పదిహేను రోజులు డిసైడ్ అవ్వడం ఏం పర్లేదు ఇక ఈ జన్మలో సచ్చినా మీరు మీ ఆవిడ దగ్గరికి ఓ ఆల్రెడీ చచ్చిపోయారు కదా చట్టానికి న్యాయానికి జరిగిన ఈ సబరములో గుడ్ నైట్
మారిస్తే మారిపోవా నేనే మార్చాల కీడి పంప ఏం జరిగింది హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ నిన్నటిదాకా కొట్టుకున్నా తిట్టుకున్నా కలిసే ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు జరిగిన సీన్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు కలిసి ఉంటారన్న నమ్మకమే లేదు ఇప్పుడు అర్థమైందా విడదీసినంత తేలి కాదు కలపడం అర్థమైనా ఏమిటి లాభం దేవుడా ఇప్పుడు నేను చచ్చిసేశారు కదా మరి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి ఇక నువ్వు భూమి మీద పెయింగ్ గేస్ట్ నుండి పర్మనెంట్ మెంబర్ అవుతావు అమ్మ నేనంటే మీ దృష్టిలో వెదవని దొంగని లోఫర్ని దగ్గులబాజీని కానీ నా పెళ్ళ మొక్క చూడాలి కదా నా పెళ్ళ ఉన్ని భక్తురాలు కదా ఓర్నీ లిటికేషన్ లాయరు లేడీస్ సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ చేసావు కదరా సరే పో నీకో వరం ఇస్తాను దాన్ని వాడుకో అవునా ఇప్పుడు ఈ నిచ్చే వరంతో పల్లవిని వరుణ్ణి కలిపే బదులు అసలు మాకు యాక్సిడెంటే జరగలేదని చెప్పేసామనుకో నేను మా ఆవిడ తిరిగి బతికేస్తాను కదా అది జరగదు ఈ వరంతో గతాన్ని వర్తమానాన్ని అలాగే భవిష్యత్తుని అంతేకాదు మనుషుల మనసుల్ని కూడా మార్చలేవు కేవలం ఒకే ఒక పని మాత్రం చేయగలవు ఇప్పుడిచ్చిన ఆ ఒక్క వరంతో నేను చేయగల పని ఏంటో తెలుసుకోవటం ఎలా వాళ్లే చెప్పారు నువ్వేం చేయాలో అవునా తీరిగ్గా కూర్చొని ఆలోచించు అమ్మ తల్లి అని బతిలాడ పిల్ల అయ్యా బాబు అని బతిలాడ పిల్ల అందుకే అలా ఇలా మార్చా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు పల్లవి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు వరుణు అయితే మాత్రం ఇలా మార్చేస్తారా అవును 
మీరే కదా నాకు సలహా ఇచ్చారు మీరే కదా నాకు ఐడియా ఇచ్చారు మీరే నాకు సలహా ఇచ్చారు మేమా మేమా అవును అనుష్క ఒకరి బాధ ఒకరు అర్థం చేసుకోమని చెప్పారు కదా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇంకెప్పటికీ ఒక అమ్మాయి మనసు అర్థం కాదు నువ్వు అమ్మాయి వెతి తెలిసేది నా బాధ నువ్వు మగాడు వెతి తెలిసేదే బాబా అదేటో ఓహో అనుష్క గుర్తు వచ్చిందా అంటే తాయేస్ దేనో తీసుకొస్తే నేను అలా అన్నాను ఏ ఇప్పుడు ఈ బాడీ తో ఆఫీస్ కి ఎలా వెళ్ళాలి మా బాడీస్ నార్మల్ ఎలా అవుతాయి మునుపటిలా ప్రేమగా ఉంటే మీ బాడీలు మీకు వస్తాయి మీ అవయవాలు మీకు వస్తాయి మీ ఆనందాలు మీకు వస్తాయి అది జరగని పని ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ మిమ్మల్ని మీరు తప్ప ఎవ్వరు కాపాడలేరు అనుష్క ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ నేను లాస్ట్ టైం కూడా గోవా వెళ్ళి ఏం ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా గోవా వెళ్తున్నా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎక్కడ మీరు కలిసి ఉన్నారు అనుకో నాకు లైట్ వెలుగుతుంది నా భార్య దగ్గరికి వెళ్లే మార్గం నాకు దొరుకుతుంది చచ్చి బతికారు గానీ లేకపోతే చంపేసేదాన్ని మిమ్మల్ని ఎలా అవుద్ది ఆత్మను స్పృశించాలరు ఆత్మ మరణింపచాలదు పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతే నారాయణి జీవితం నా ఇంట్లో ఆత్మ ఉందంటే ఎవడు నమ్ముడు ఇప్పుడు నా బాడీ లేడీలా ఉందంటే మూతితో నవ్వుతారు ఇంకా ఏంటిదిస్తాను <laughs> ఏంటి చెప్పా పెట్టకుండొచ్చు ఫోన్ చేస్తారు కాల్ సెట్ అన్ చేయరు హరి ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్దాం ఇక్కడ రాకొచ్చ మీరు ఫ్రెండ్ రా ఏమ పెట్టేసావు నమస్తే ఏంటి అలా డిఫరెంట్ చేసి కొట్టేస్తా కూర్చోండి అరే హా ఏంటి చెప్పు ఇలా మీరే చేస్తుంది ఏంటి దీనికి బాగా గొలుగులు పెడుతున్నట్టుంది డెస్పరేషన్ దీనికి డివోర్స్ ఇప్పించాల్సిందే మొన్నేగా సంతకం పెట్టాం ఇంత తొందరగా అలా హలో డివోర్స్ అంటే డోర్ డెలివరీ ఇచ్చేవాడి బ్యాక్ డోర్ ఏం తెలియదా అది కాదయ్యా ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ డైవర్స్ మ్యాటర్ ఎందుకని ఎందుకు రాత్రో మ్యాటర్ జరిగింది రే రాత్రి మ్యాటర్ జరిగిందా అంటే డబుల్ కమిట కాస్త కుర్బల కమిట అయిందండి ఇది తో మనకు బొక్కలా ఉంది నో 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 అలా కుదరదండి ఒకసారి డివోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత హౌ కెన్ యు డు దట్ ఇట్స్ ఇల్లీగల్ ఏవే కంట్రోల్ లేదు బాబా కొట్టేస్తాం అలాంటిది ఏం జరగలేదు ఏమైనా సరే మీరు మాత్రం ఇప్పుడు నాతో రావాలి అంతే అబ్బా పోస్ట్ పోన్ చేయవయ్య బాబు దీనికి బాగా గొలుగులు పెడుతుంది మళ్ళీ ఇదే పోస్ట్ పోన్ అంటుంది మ్యాటర్ ఏమో జరిగింది అంటున్నారు ఇలా కష్టమే వీళ్ళని నాతో కొట్టాలి ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు మీరు నాతో కౌన్సిలింగ్ కి రాకపోతే సెక్షన్ 508 256 ఏ 42, దెబ్బలు కొట్టేస్తాను Tell me the reason for your divorce. Chepu. No, Chepu. No, Chepu. Chepu. Mundu, no, Chepu. No, Chepu. No, Chepu. This is not a court. Huh? Mere aim bhai padaddu. This is just a legal arbitration. Aha. Oh. Uh-huh. Problem. Amma idha? Abba idha? Amma idha? Amma idha? Amma idha? Chala manchi, sir. Chala, this society is going to be married in marriage. Hey, Nubba. Or puto, na? <laughs> sir. నువ్వు మాట్లాడకమ్మా మాట్లాడలేవు సార్ 
అమ్మాయి చాలా మంచిది ఎన్ని బాధలు పెట్టినా కామ్ గా భరిస్తుంది నోట్లో నాలుగు లేదంటే నమ్మండి ఏంటి ఇవన్నీ నువ్వే చూసారా వాడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా నువ్వు ఊరు తొమ్మ కసే బాగు అది అన్న అబద్ధాలు చెప్తుంటే చూస్తూ ఎలా ఉండాలి సార్ అబ్బాయిని పట్టుకుని అది ఇదంట వింటమా అది అదే సార్ మేము ముందు ఫ్రెండ్షిప్ లో అలా పిలుచుకునేవాళ్ళం ఒకప్పుడు వసే ఊరే అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది వాడు అంటున్నారు ఇక తర్వాత ఏమనుకుంటారు ఏమో అమ్మాయి చాలా సహనశీలి అబ్బాయి వాళ్ళలో పడి మోసపోయింది అబ్బాయి చాలా ప్రాబ్లం సార్ అసలు ఏం పట్టించుకోడు తిన్నదో లేదో కూడా చూడ్డు ఎప్పుడు చూసినా దివ్య 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 ఇదే ఎప్పుడు చూసినా అరిగిపోయిన రికార్డులో ఇది తప్ప ఇంకేం లేదా నిన్ను మాట్లాడతానే ఉంది అసలు చెప్పింది అర్థం చేసుకోదు ఒకటే నస బ్యాచ్ అసలు అబ్బాయి ఎంత బిజీగా ఉంటాడు ఏం బాధలు పడతాడు అని ఆలోచించాలా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీ వైఫ్ పక్కనే ఉండాలంటే కుదురుతుందా చెప్పండి అయ్యో ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవటమే ఉంది సార్ మేము అంతా క్లియర్ గా చెప్తుంటే సార్ 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 కానీ 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 ఇప్పుడు అమ్మాయి మంచిది అంటావుగా అవును మరి అబ్బాయి నువ్వే అడ్జస్ట్ కావచ్చు ప్రాబ్లం అమ్మాయిలో ఉంటే అబ్బాయిని అడ్జస్ట్ అవ్వమంటారేంటి అది కుదరదు సార్ అబ్బా నువ్వు ఎందుకమ్మ మాట్లాడతావు అబ్బాయి నువ్వే మంచిది అనమంటున్నాడుగా అయ్యో నేను అలా అనలేదు సార్ అబ్బాయిలోనే ప్రాబ్లం ఉందంటున్నాను అదే కదా నేను అంటుంది లేదు సార్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అబ్బాయి అలా అనట్లేదు ప్రాబ్లం అమ్మాయిలోనే ఉంది అమ్మాయి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎందుకు అబ్బాయి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అబ్బాయి మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నా దగ్గర దూలింది ఎవరు స్వరూప్ ఒక్కసారి ఆ స్వరూపుని నా దగ్గరికి పంపించవా ఏంటో టెన్షన్ అవుతుంది డివోర్స్ అవ్వాలి దాన్ని నేను సెట్ చేసుకోవాలి చాలా స్వరూప్ సార్ నేను లోపలికి రమ్మంటున్నారు రమ్మన్నారా కొట్టేస్తాను కంగారు పడకట్ సార్ ఇది జస్ట్ ఫార్మాలిటీ ఇప్పుడు పోలియో చొక్కులు వేసుకుంటారు అయితే పోలియో ఉండట కాదే ఫార్మాలిటీ టూ మినిట్స్ వెళ్ళి సెట్ చేస్తాను అసలు మీరు ఏంటి చాలా ఏంటి సార్ కేసు చాలా టైట్ గా ఉంది కదా కేసు చాలా టైట్ గా ఉంది కదా కానీ అది పంపిన వాడి స్క్రూ లూజ్ గా ఉంది నాకు అర్థం కాదు సార్ నీ డైవర్స్ కోసం ఎవరో దారిని పోయే వాళ్ళని నా దగ్గరికి పంపించి నా టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తావా నీ గురువు ఒకడు ఉండేవాడు వాడు తొంభై తొమ్మిది విడాకులు ఇప్పించాడు నువ్వు వాళ్ళాగే తయారైపోతున్నావా ఒక్కసారి ఇలాంటి మెంటల్ హాస్పిటల్ బ్యాచ్ నా దగ్గరికి పంపించావు వరుణ్ నీకే ఫోన్ మాట్లాడు నేనెందుకు మాట్లాడాలి అయ్యో ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సింది నువ్వేగా మాట్లాడు ఆపు ఏంటి అడ్రస్ నా పోనీ రిక్వెస్ట్ అనుకో ఈ రిక్వెస్ట్ కూడా ఆర్డర్ లా ఉంది కొంచెం ఫోన్ ఎత్తవా వినే ఉంది కానీ మర్యాద లేదు పల్లవి గారు కొంచెం ఫోన్ ఎత్తండి ప్లీజ్ ఇది పద్ధతి హలో హలో ఏంటి హలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆఫీస్ కూడా రాలేదు కనీసం లీవ్ పెడుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు వాట్ ఏ పెంటి మ్యాన్ అది రాత్రి కొంచెం బాడీలు చేంజ్ అవటం వల్ల బాడీలు చేంజ్ అవటం ఏంటి అదే సార్ వెదర్ చేంజ్ వల్ల లెదర్ చేంజ్ అయ్యి కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇప్పుడు అంతా ఓకే సార్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ తగ్గిన తర్వాత ఆఫీస్కి వచ్చాయి నన్ను ఆఫీస్కి రమ్మంటాడు ఏంటి మరి నువ్వేగా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఏదో ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ నాకేం తెలుసు అవన్నీ ఆ డీటెయిల్స్ దివ్యకి మెయిల్ చేసా ఓ దానికి చేసావా తాను చేస్తుంది కదా ఇంకా ఆఫీసులో నాకేం పని అక్కడ నేను అవసరం లేదు కానీ నా బాడీ అవసరం నాకేంటి ఉపయోగం నీకు కావాలంటే బొట్టికి నేను వెళ్తా వెళ్లకు నేనేమైనా వెళ్ళమని అడిగానా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోతే నా జాబ్ పోతుంది పీడి కోలేదా నీకేమో బ్రైడల్ ఫ్యాషన్ మీకు దగ్గర పడుతుంది నీ ప్లేస్ లో నేను లేకపోతే నీ ఏమేమవుతుంది అవును కదా నీకు అవార్డు ఎలా వస్తుంది కరెక్టే ప్రస్తుతానికి మన గొడవలు ఆపేద్దాం నువ్వు బతిమలాడుతున్నావు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను నువ్వు బొట్టికి వెళ్ళు నీ క్రియేటివిటీ వాడకు నువ్వెలా చెప్తే అలా ఇదిగో ఇంకో విషయం చేసిన ఓవర్ యాక్షన్ ఇంకా చాలు చూసేవాళ్ళు ఆడం కూడా అనుకుంటారు ఎవరిది ఓవర్ యాక్షన్ అసలు ఈ మగాళ్ళ బాడీలో ఉంటే ఎంత నరకో తెలుసా అయినా నీ యాక్టింగ్ సలాలు నాకు ఈకు నా ఇష్టం వచ్చిన నేను ఉంటా ఇలా అయితే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినబ్బా సరే 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 ఇదిగో లాయర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు సార్ ఫోన్ కట్ చేస్తున్నాడు మేడం ట్రై చేద్దాం నాకు చేస్తున్నాడు ఏ డోంట్ ఆన్సర్ డోంట్ ఆన్సర్ వాడి సంగతి తర్వాత ముందు మన ప్రొఫెషన్ కూడా చూద్దాం వాడి ఫోన్ ఇద్దరం ఎత్తద్దు నా ఫోన్ నీ దగ్గర నీ ఫోన్ నా దగ్గర వాట్సాప్ లో మోడల్స్ ఫొటోస్ వస్తాయి చూసి సొల్లుగా అర్చుకో అమ్మ నా క్లయింట్స్ 
నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నారంటే కేసు చాలా వీకే పోతుంది అనమాట ఈ కేసు ఎలాగైనా స్ట్రాంగ్ చేయాలి అవసరమైతే కట్టు కథలైనా మై డియర్ క్లయింట్స్ కాసుకోండి నా కథలతో మీ మధ్య దూరాన్ని ఎలా పెంచుతాను ఐ ఫోర్స్ యూ డివోర్స్ ఎవరు కావాలి సార్ వరుణ్ కావాలండి అపాయింట్మెంట్ లేకుండా ఎవరిని పంపించం సార్ అపాయింట్మెంట్ లేదు కదా బాగా తెలుసు అయ్యా సారీ సార్ తెలిసినా సరే అపాయింట్మెంట్ కావాలి సార్ నేను లాయర్ తెలుసు లాయర్ అయినా ఎవరైనా అపాయింట్మెంట్ కావాలి సార్ వరుణ్ ఏంటి ఫీవరా వచ్చేసింది ఆఫీస్ కి రానంత ఫీవరా ఏ నేను రాలేదని ఫీల్ అయ్యావా మరి ఫీల్ అవునా నేను ఒక్కదాన్ని ఇదంతా చూసుకోవడం కష్టం కదా అయినా నువ్వు నా పక్కన ఉంటే ఆ జోషే వేరు ఎంత మిస్ అయినా తెలుసా నిన్ను అబ్బా అంత మిస్ అయింది అని కాల్ చేయొచ్చు కదా కాల్ చెయ్యొచ్చు పక్కన నేను ఉంటాను అనుకున్నావా కాదు పల్లవి తనతో పెద్ద తలనొప్పి ఎందుకు లేని కాల్ చేయలేదు ఎందుకా బాబు నన్ను అవాయిడ్ చేసేది ఇక్కడ బర్గరు అక్కడ పిజ్జా ఇంకా నాలాంటి బగారం వేసి సార్ మీరు వెళ్ళండి సార్ మీకు వెళ్ళిందా అయింది సార్ ఆ కేసు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే మీ కుందిర రే అది కావాలంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళు మీద పడి ఓపెన్ చేస్తావా వెళ్ళు నువ్వేదో టెన్షన్ లో ఉన్నట్టు ఉన్నావు వరుణ్ నేను మళ్ళా వరుణ్ మన ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలే సార్ హెల్త్ బాగోలేకపోవటం వల్ల ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేశాను అందరి కంటే ముందు ఇన్సైడ్ న్యూస్ గ్యాదర్ చేసి రేస్ లో ముందున్నాం ఇప్పుడు కేవలం నీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల అందరితో సమానం అయిపోయాం అంటే నీ చెప్పేది ఒక్కసారి చెప్తాడు చెప్తాడు అలా అరుస్తాడంటే మా అమ్మ నన్ను కూడా తిట్లేదు నేనెందుకు బాధపడాలి తిట్టింది వాణ్ణి కదా హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతా ఏంటి చూస్తున్నావు వచ్చిన పని అయింది కదా పదా వరుణ్ ఏమైంది వర్క్ అవ్వలేదు నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు కొంత టైం కావాలి వర్క్ అవ్వలేదు నాకు కొంచెం టైం కావాలి అంటే కుదరదు నీకు టూ డేస్ టైం ఇస్తున్నాను ఆలోచించి మన టేబుల్ మీద ఉండాలి అదర్వైజ్ కంట్రోల్ షిప్ డిలీట్ అయిపోతాం అండ్ ఫైర్ యూ ఓకే టేక్ కేర్ మొత్తం చాంబర్ అంతా తేడాగాళ్ళలా ఉన్నారు వరుణ్ వరుణ్ టూ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తా ఉంటావా అయితే అవుద్ది లేకపోతే లేదు ల్యాప్టాప్ అక్కడ చావని ఏంటి ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు చెప్పాను <laughs> వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను ఏంటి చూసేది ఏంటి చూసేది మ్యాగీ అని పేరు పెట్టుకున్నందుకనే కనీసం ఒక టూ మినిట్స్ బ్రేక్ ఇవ్వచ్చుగా జియో ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే అమ్మని రావాలా ఏంటి ఆ మాత్రం చూసుకోలేరా మీరు ఇవాళ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు అన్ని డిసిషన్స్ మీరే తీసుకుంటారు కదా అవును అన్ని డిసిషన్స్ మేడమే తీసుకుంటారు నీకు తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్తారు ప్రస్తుతానికి మేడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పనిలో ఉన్నారు బయటికి వెళ్తున్నారు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి ఓకే మరి ఇంకేంటి మేడం ఎక్కడికి వెళ్దాం చట్నీస్ కెళ్దామా మినర్వాకి వెళ్దామా బార్ 
చెప్తున్నారు <laughs> పర్లేదు మేడం అసలు మా గాడికి తాగే హక్కు ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యం ఎందుకు ఉండద్దు సిగరెట్ అయినా మందేనా ఆ ఇద్దరు సమానమే అయినప్పుడు ఇవి కూడా సమానమే కదా ఇందాక ఏదో అంటున్నావు కాదు మేడం అంటే అంటే అదే మేడం ఆఫీస్ లో మీ హస్బెండ్ ఆ అమ్మాయితో టచ్చింగ్స్ గిగ్లింగ్స్ మోగిలింగ్స్ వాట్ నాట్ రంకు సాయిస్తున్నాడు మేడం అసలు ఇది చాలా నిరంకు శత్వం పైగా పైసాచి కత్తం కూడా అసలు మాగా జాతికే మార్చ మేడం మీకు తెలియకుండా నన్ను రా అంటున్నారు చాలా క్యూట్ గా ఉంది అనుకోండి అసలు ఏం పీకు దామని వెళ్ళావరా ఆఫీస్ కి నువ్వు పీకు దామనా మేడం మీరు తాగాక కొంచెం మాట మారింది మాట కాదు బే ఇక్కడ మనిషే మారిపోయాడు అవును మేడం ఆ వేస్ట్ ఫిలో అసలు మనిషే కాడు మనిషి రూపంలో ఉన్న మృగం పడక షాడిస్ట్ మాడిస్ట్ ప్రొటాగనిస్ట్ రేపిస్ట్ రేపిస్ట్ సోడా అందుకు అడిగారా మేడం ఇఫ్ యూ టోన్ మైండ్ సోడా కొంచెం తాగొచ్చా థ్యాంక్ యూ నాకు అర్థమైంది మేడం మీ హస్బెండ్ మీద ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ మీరు నామే చూపిస్తున్నా ఏంటి <laughs> రాత్రి జరిగిన మ్యాటర్ గురించి మీకు చెప్దామని మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను సార్ మీరు ఇంకా రాలేదన్నారు మీరు ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్నారనుకున్నాను సార్ సంతోషం కూర్చుందు రండి సార్ కూర్చో కూర్చోవడం అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంది సార్ బయట నిల్చొని మాట్లాడుకుందామా శుచి కూడా రాలేదు చేయలేదు చేయలేదు సార్ అంటే అది నిలబడి ఉంటేనే కంఫర్టబుల్ ఉంది సార్ అంటే ఇలా కూడా కాదు ఒక కాదు సార్ ఇది కంఫర్టబుల్ సార్ ఇటు రండి ఏమండి చోరు చెప్పే విషయం అండి అవసరం లేదు దూరం నుంచి చెప్పండి సార్లే మీ ఇష్టం మీ ఆవిడ పెద్ద తేడా సార్ నేనేదో డివోర్స్ గురించి మాట్లాడదామని వెళ్తే పీకర్ లాగా తాగేసి డాన్స్ స్టెప్స్ వాట్ నాట్ అంతా తీస్తున్నాడు అసలు ఎవడు పడితే వాడికి ఇచ్చేస్తుంది సార్ అక్కడ పనిలో పని నాకు ఇచ్చేస్తుంది సార్ ఏంటది లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ కిస్తు సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాలని నేను ఎక్కడ చెప్పను సెల్ఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటాను కానీ మీరు ఎలాగో విడాకులు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను సార్ మనకు వద్దు సార్ మనకి బంధాలు బాంధవ్యాలు వద్దు మనము విడాకులు తీసేసుకుందాం సార్ ప్రశాంతంగా ఆ తర్వాత మీరు మీ డార్లింగ్ దివ్యతో బొడ్డులు రూపాయి స్వరూప్ స్వరూప్ ఏమైంది సార్ డబుల్ ఆమ్లెట్ అయింది మీరు లాయరా లాయరే లేండి అయితే మా సార్కి మేడం విడాకులు ఇప్పించేది మీరే అనమాట విడాకులే కాదు అవుతాయి దీన్ని బాగా యూస్ చేసుకోవాలి వాళ్ళిద్దరి కలియికని మనం తెలుసుకోవాలి స్వరూప్ అంటే కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ అంటే స్వరూప్ ముందుగా మీ సార్ది మేడం విడాకులు కమిట్ అయ్యారు నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్ ఇదే ఇలాగో నువ్వు మంచి ప్లేయర్ కాబట్టి ఈ లోపు నెక్స్ట్ పెళ్లి సంబంధం చూసుకో ఎవరు ఎక్కడ 
ఏమైపోయాడు వరుణ్ ఆఫీస్ కిందకి రాలేదు రాలేదా నేను బొటిక్ లో ఉన్నా ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఆఫీస్ లో కూడా సరిగ్గా బిహేవ్ చేయట్లేదు అసలు ఏమైంది రాజేష్ ఈ మధ్య వరుణ్ బిహేవ్ లో చాలా చేంజ్ వచ్చింది పల్లవి భయం భయంగా ఉంటున్నాడు ప్రతి చిన్న విషయానికి అమ్మాయిలా ఏడుస్తున్నాడు వర్క్ విషయంలో అస్సలు కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు వాడికి నేను మాట్లాడతాను ఓకే బాయ్ ఇది కావాలనే ఇదంత చేస్తుందన్నమాట హాయ్ పల్లవి జాలి ఏంటి డాలింగ్ దూరం నుంచి హాయ్ అని చెప్పలేవు ఓ లవ్వర్ని పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని పిసికేస్తున్నా డ్రెస్ పల్లవి <laughs> హలో తాగు తాగొచ్చావా తాగుతూ వచ్చా వరుణ్ నువ్వు బొట్టికలో ఏం చేసావు నువ్వు నా ఆఫీస్లో ఏం చేసావు నీ బొట్టికలో అదే చేసా నేను ముందే చెప్పాను నీ వర్క్ డీల్ చేయటం నాకు రాదు అని నువ్వే బలవంతంగా పంపించావు ఏం చేయాలో తెలియక ఏం చేయలేదు మరి ఇదెందుకు చెప్పలేదు ఏది బాస్ జాబ్ లో నుంచి తీసేస్తానన్న విషయం అసలు ఆఫీస్కే వెళ్ళలేదు ఇన్నేళ్లుగా నేను కష్టపడి బిల్డప్ చేసుకున్న నా కెరియర్ ని నాశనం చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే కదా నువ్వే నా కెరియర్ నాశనం చేద్దామని చూసావు మోడల్ తో అలా నా బిహేవ్ చేసేది తన నా కష్టమరే కాదు నా స్పాన్సర్ కూడా ఇప్పుడు తన నా లైఫ్ ని స్పాయిల్ చేద్దామని చూస్తుంది తెలుసా తొక్కుల బొట్టి కెరియర్ ఇది పోతే ఇంకోటి అది పోతే నీ చేత కూరగాయల బండి పెట్టేస్తా నా జాబ్ పోతే కనీసం ఫ్రెషర్ గా నా జాబ్ ఇప్పించగలవా ఇది ఎట్లా బిహేవ్ చేకోరను ఇది ఎట్లా బిహేవ్ చేసింది నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్న నా జాబ్ పోతే పోని నీ బొట్టి కాను వాళ్ళు లేకుండా చేయకపోతే నా పేరు వరుణే కాదు అనుకున్నావా నేను నీ ఆఫీస్ కి వెళ్తా నీ బాస్ తో బ్యాడ్ గా బిహేవ్ చేసి నీ ఉద్యోగం పోయేలా చేస్తా వేరే కంపెనీలో కూడా నిన్ను బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టి అసలు ఉద్యోగం రాకుండానే చేస్తాను అలా చేయకపోతే నా పేరు పల్లవియే కాదు సిటీ వేసావాలి ఒకరేమో మంగమ్మ శబ్దం ఒకరేమో చాణక్య శబ్దం ఆ రెండు హిట్ సినిమాలే ఎక్కడో గోవాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నన్ను మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి పిలిపించుకున్నారంటే మీరు మామూలు మనుషులు కాదు ఆత్మలను మించిన దయ్యాలు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఒకరికొకరు ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా బజార్ గిడ్చుకోండి అప్పుడు నువ్వు అమీర్ పేట లో వరాకిల్ జావా దాట్నెట్ అని పంచుకోవచ్చు పాప్లెట్స్ నువ్వేమో అమ్మ అనుష్క నువ్వు తక్కువేం కాదు చీప్ లెగ్గింగ్స్ ఉంటాయి కదా చీప్ క్వాలిటీ లెగ్గింగ్ లు టాపులు మొత్తం మీరు వంద యాభై వంద యాభై అని అమ్ముకోవచ్చు ఓ ఉద్యోగ విషయంలోనైనా సరే కాంప్రమైజ్ అయి చావండి అది లాయర్ చెప్పినట్టు అమీర్పేట సెంటర్ లో ఆ చీప్ లెగ్గింగ్స్ అమ్మటం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు 
నాకు ప్యాంప్లెట్స్ పంచడం ఇష్టమా అందుకే మన విడాకుల ప్రాబ్లం పక్కన పెట్టి పెట్టి జాబ్ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కాంప్రమైజ్ సరే నీకు కామెడీగా ఉందా విపరీతమైన హెడ్ ఏక్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ స్టమక్ పెయిన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఒక్కసారికి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఆడది ప్రతి నెల అనుభవించే నొప్పి ఇది నా కడుపు నొప్పి ఉందిరా అంటే ఈజీగా తీసుకునేవాడి ఇప్పుడు అర్థమైందా బాగా అయింది మీ మగాళ్ళందరూ ఇది అనుభవించాలి అప్పుడు మా బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది సరేనమ్మా ఇప్పుడు అర్థమైంది మీరెంత అనుభవిస్తున్నారో నేను ఈ పెయిన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ ఏం చేయాలో చెప్పు మళ్ళీ పెయిన్ వస్తే ట్యాబ్లెట్ వేసుకో హే ప్యాట్స్ కబోర్డ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది కదా ఎస్ మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యాం కాబట్టి మన వర్క్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది ఇంకా గోస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఏమన్నావు ఆత్మగడి ప్రాబ్లం అంతకు ముందు మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వడం వల్ల మన వర్క్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందన్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ మనం కాంప్రమైజ్ అయినట్టు కలిసిపోయిన ట్యాక్ చేస్తే ఆత్మగడి ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది కదా కరెక్ట్ అది తెలియక అతన్ని ఇన్ని రోజులు భరించాము మనం కలిసిపోయినట్టు తెలిస్తే అతను వెళ్తాడు మన బాడీస్ కూడా మనకి తిరిగి వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లం సాల్వ్ పేటీఎం ఓకే మ్యామ్ అవును ఈ పేటీఎం లో ఆత్మగడి పంపించవచ్చా ట్రై చేద్దామా జోకింగ్ నువ్వు ఇంకా పోలేదా ఎక్కడికి పైకి పదమకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను అదేంటి మేము కలిసిపోయాగా ఎవరు చెప్పారో మేము చెప్తున్నాగా నిజంగానే మేము కలిసిపోయాం నిజమా అబ్బా ఎక్కడా ఇక్కడా మేము మారిపోయాం మీ కథలు నమ్మటానికి నేను మనిషిని కాదు ఆత్మని నటించొద్దు మీరు మీ బాడీలు కావాలని తాపత్రయ పడుతున్నారు తప్పితే మీ జీవితాలు బాగుపడాలని కోరుకోవటం లేదు మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఒకరికొకరు కలిసిపోతేనే మీ బాడీలు మీకు తిరిగి వస్తాయి అంత నీవు ఆవర్ యాక్టింగ్ వల్లే అంత సీన్ లేదు నేను మా ఊళ్ళో నాటకాలు వేస్తుంటే విజల్స్ వేస్తూ స్టేజ్ పైకి పేపర్ లిసేవాళ్ళు తెలుసా ఇప్పుడైతే రాళ్ళు వేసేవాళ్ళు కరెక్ట్ నీ పక్కన యాక్టింగ్ చేస్తే రాళ్ళేంటి చెప్పులు కూడా ఇసురుతారు ఎక్కువ మాట్లాడండి చంప బాగా కొట్టేస్తాను ఏంటమ్మా అనుష్క ఇద్దరు కలిసి కాంప్రమైజ్ అవుతారు అనుకుంటే రోజు రోజు లైఫ్ ని కాంప్లికేట్ చేసుకుంటున్నారు హరిచంద్ర ప్రసాద్ నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వను బాడీ లేకపోయినా పర్లేదు అనుష్క నేను ఈ బాడీలోనే అడ్జస్ట్ అవుతా అనుష్క అనుష్క నేను తగ్గేది లేదు నాకు కూడా నా బాడీ అవసరం లేదు అమ్మా రోజు రోజుకి వీళ్ళ పైచ తొండలా ముదిరిపోతుంది అర్జెంటు గా ఏదో ఒకటి చేయాలి వరుణ్ గాడి ఇల్లు ఎక్కడో నా ప్లాన్ వర్కౌట్ అవడానికి ఎవరిని పట్టుకోవాలో ఇదురు కాళ్ళతో పుట్టినాడు ఎక్కడుంటాడో ఏమి అర్థం కావట్లేదు రాజా హలో మాస్టర్ ఎవరు హలో పూల చొక్క నిన్నే పూల చొక్క అంటే వీడికి నేను కనపడుతున్నాను అంటే వీడు నాకు బాగా వర్కౌట్ అవుతాడు నేను కనపడుతున్నానా ఏంటి పొద్దునే కోటర్ ఇచ్చావు ఐటెం రాజా ఏంటి రాజా ఐటెం రాజా అంటున్నావు కార్ లో కూర్చొని దజ్జాగా వెళ్తే రాజా అంటారు కార్ పైన కూర్చొని ఇలా వెళ్తే ఐటెం రాజా అంటారు ఎవరు రాజా ఎక్స్ప్రెస్ రాజా ఆలోచన తక్కువ ఆవేశం ఎక్కువ బుర్ర తక్కువ వెదవా నా పనికి వీడే కరెక్ట్ అవును ఈ చొక్క ఈ ఊర్లో దొరకదుగా ఏ ఊర్లో కొన్నా అన్ని ఊర్లు తిరుకొని వచ్చావా కంగ్రాలు ఇచ్చాను ఏ ఆయన ఏమన్నా పిచ్చోడా తనలో తనే మాట్లాడుకుంటున్నాడు మీరు ఈ ఊరికి కొత్త ఆడు ఎదురుగాలతో పుట్టినాడండి ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతా ఉంటాడు ఎవరు నువ్వు మా ఊరికి ఎందుకు వచ్చావు మీ ఊరి పెద్ద రామచంద్రరావు గారు వెయ్యి ఎకరాల కొబ్బరి తోట మూడు వందల ఎకరాల మామిడి తోట చేపల చెరువు రొయ్యల చెరువు పీతల చెరువు ఈ ఊరు సర్పంచ్ చుట్టుపక్కల పది ఊరికి పెద్ద మనిషి ఆయనకి అన్ని ఎక్కువే కోపం కూడా చాలు మరి వాళ్ళ అబ్బాయి 
వారెన్ బాబు కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నారని ఇక ఈ జన్మలో ఊర్లో అడుగు పెట్టిన నిలిపాడు పాపం కరెక్టే అందుకే నన్ను పంపాడు ఏం మ్యాటర్ మ్యాటరే ప్రాబ్లం అంటే రాజా మీ పక్కూరు ముద్దాపురంలో ఏదో ఫేమస్ రిలేషన్ దొరుకుతుంది అంట కదా ఊరు పిచ్చికిలే అది కాని కొంచెం పుచ్చుకుంటే అది మ్యాటర్ వీ కొనోళ్ళకి కావాలి అదే కావాలి ఏంటి నీ మ్యాటర్ వీ కా కాదు మరి వరుణ్ కి వీక్ వరుణ్ బాబు కి మ్యాటర్ వీ కా అవును తను వస్తే వీక్ అనే మాట లీక్ అవుతుందని చెప్పి నన్ను పంపించాడు నేను వరుణ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాను కొనుక్కొచ్చి ఇస్తావా ఇంకో విషయం రాజా ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పకూడదు రాజా చాలా సీక్రెట్ రాజా అసలు చెప్పను నీ నోట్ లో మాట అస్సలు తాగదు నువ్వు చెప్పవలే రాజా వెళ్ళిదా దండోరు వేసి వారం రోజులైంది అసలు మ్యాటర్ దొరకట్లేదు ఏం చేద్దాం అప్పా ఏం చేద్దాం అప్పా రాజా రాజా సర్లే పోయి ఎక్కడికి భూతాపురం రా ఊరు పిచ్చికి లేహం తేవడానికి దేనికి రానికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కదా నాకు కాదు రా రామచంద్ర గారు అబ్బాయి వరుణ్ కి వరుణ్ కి మ్యాటర్ మీకా ఇది చీకరెత్ ఎవరికి చెప్పద్దు అర్థమైందా అర్థమైంది ఇందు మూలంగా యావన్ మందికి తెలియజేయడం ఏమనగా రామచంద్రరావు గారు అబ్బాయి వరుణ్ బాబుకి మ్యాటర్ వీక్ అంట హో మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంత సడన్ గా పిలిపించారు మన కొబ్బరి తోట్లో ఎండిన బొండాలకి పీస్ తీయడానికి కూలీ వాళ్ళు తక్కువ అయ్యారు మీ చేత పీకించడానికి పిలిపించా అయ్యో నా కొబ్బరి పీస్ తీయటం రాదు ఓన్లీ డిజైనింగ్ తప్ప చెప్పరాడికి అన్నయ్యా అది కదా ఎందుకే ఊరళ్ళందరూ నువ్వు తేడా అనుకుంటున్నారు తేడా అంటే ఇదే ఇదే అంటే మాడా అని మాడా అంటే తమ్లేని బొండమని రా అదే కావాలంటే చెక్ ఇప్పటికే వీడి విషయం ఊరంతా పాకింది వేరే ఊరు కూడా పాకిన పరువు మొత్తం పోయే లోపల అమ్మాయి కడుపు పండిందన్న శుభవార్త నేను వినాలి ఏ నోటు తోటైతే వీడి సంసారానికి పనికిరాడని సాటింపు వేశాడో అదే నోటుతో రామచంద్రరావు కి వారసుడు రాబోతున్నాడో అన్న సాటింపు నేను వినాలి అప్పటిదాకా మీ ఇద్దరు ఇక్కడే ఉండాలి ఊరుకునేది లేదు నా మాట కాదని ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడం లాంటి యదో ఆలోచనలు చేసామనుకో మీ అమ్మని చెప్పేసి జైలుకి నేను ఉసిక్ చేసేసుకుంటాను బొండం మీద మన పంతులు కానీ పిలిపించి గర్భాధానాన్ని ముహూర్తం పెట్టించు బాస్ లోపల జరిగిందంతా విన్నా మీ అన్నయ్యకి రాడు ఆస్తంతా మీ పెదనాన్న నీ పేరు మీద రాస్తాడని ఊరంతా అప్పులు చేశావు నిన్ను చూసి నేను కూడా పక్క ఊళ్ళు అప్పులు చేశా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండి సంసారం చేసి పిల్లల కంటే ఆస్తి మీ పెదనాన్న ఆడి పేరు మీద రాస్తాడు అప్పుడు నువ్వు నేను పిల్లలు ముడ్లు కడుగుతూ కాలక్షేపం చెయ్యాలి అంటే నాకు చిల్లుగా కూడా రాదంటావా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ అట్ ఆల్ 
మరేం చేస్తారా బొగ్గు అర్జెంట్ గా మాస్టర్ ప్లాన్ వేద్దాం చెప్తాను రండి బాస్ నాతో రిక్వెస్ట్ ఎంత కావాలరా డబ్బులు కాదు నా పేరు బాగారం గురుమూర్తి సింపుల్ గా గురువు అనండి అలాగే బొగ్గు అలాగే కనద్దాం పిల్లలు పుడితే గాని వదలరు అంట అప్పుడు మూడు రోజులకే అమ్మ అయ్యా అన్నావు ఇప్పుడు తొమ్మిది నెలలు మొయ్యిలాక చేస్తావు తొమ్మిది నెలల తెగిందాక లాగేవుగా బాగైంది నేనా మరి నేనా హలో దీనికి కర్త కర్మ క్రియ నేనే కొట్టేస్తాను మిమ్మల్ని మమ్మల్ని వదిలే అంటే వినిపించుకోవా రెండు మనసులు కలిస్తే ప్రేమ కానీ రెండు శరీరాలు కలిస్తే ప్రేమ కాదు బుద్ధి లేకుండా చేశావు అసలు మీదు ఒక ప్రేమ ప్రేమించుకునేటప్పుడు మీ ఇద్దరు ఎదురెదురు పడి రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ చెప్పుకున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు సరిపోలా ఆ లెవెల్లో ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకున్నారు అదే పెళ్ళైన తర్వాత ఎదురెదురు పడ్డప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఐ లవ్ యూ చెప్పుకున్నారమ్మా రోజుకొక్కసారి పోని నెలకొక్కసారి మీతో ఒక ప్రేమ మేము నమ్మాలి పిచ్చోళ్ళలాగా ఈ రోజుల్లో అన్ని రిలేషన్లు ఇలాగే తగలబడ్డాయి లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ డైవర్స్ ఎట్ ఫస్ట్ ఫైట్ ముందుగానే విడాకులు తీసుకుని తర్వాత పెళ్లి చేసుకునే రోజులు వచ్చేసి నీ బాబు పదకొండు 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 పెళ్లి అంట పన్నెండు 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 విడాకులు అంట చీచి అనిపించటంలో మీకు రాజా లైఫ్ లో సెకండ్ ఛాన్స్ ఎవ్వరికీ రాదు నాకు రాలేదు ఇచ్చప్పటానికే మీ వెంటబడి వెంటబడి బతిలాడుతున్నా ఇప్పుడన్నా మించిపోయింది లేదు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎదుటి వారి దృక్పథంతో ఆలోచించండి ఎంతకన్నా నేనేం చెప్పలేను మీకు కృతజ్ఞతలు ఏం వండుతున్నారు నువ్వు వచ్చావు కదరా కోడి పలావ్ చేస్తున్నాను అబ్బా పలావ్ ఏం వండుతారు కానీ దమ్ బిర్యానీ వండుదాం ఏం బిర్యానీ దమ్ బిర్యానీ నేను చేస్తాను మీరు తప్పుకోండి దీనికి సాంబార్ చేద్దాం సాంబార్ కూడా చేస్తావా నువ్వు దీనికి కావాల్సినవి అన్ని ఉన్నాయి అసఫోర్టెడ్ అవుందా ఏంటి ఏంటది ఇంగువ వచ్చే సప్తమికి అంటే సరిగ్గా వారం రోజుల్లో దివ్యమైనటువంటి ముహూర్తం ఉంది అది కాయం చేసేద్దాం అయ్యా సెలవు ఇప్పించండి మరి అబ్బా భోజన టైమ్ లో కాఫీ ఏంటండి మన అబ్బాయి అదేదో దమ్ బిర్యానీ అంట ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు తెలుసా అరే పట్రా ఇట్రా వాసన చూస్తేనే నోరు ఊరిపోతుంది చూడండి మురిసిపోతున్నావు కొడుకుని చూసి అసలు వాడిని వంటింట్లోకి రానిచ్చినందుకు అట్ల కాదు కలిసి నీకు పెట్టాలి వాతలు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్క గాని ఒక్క కొడుకు అని చెప్పి ఆడపిల్లల గారంగా పెంచావు ఇప్పుడేమో గరిటి తిప్పాడు ఓ గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నావు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా వీడేమో ఆడంగి వ్యవహారా తిప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు ఆవిడేమో టీ షర్ట్లు నిక్కర్లు వేసుకుని మగరాయిలా తిరుగుతోంది అయినా నిన్న నేను పిల్లల్ని పెంచడం చేత కానీ దౌర్భాగ్యాలు కట్టుకున్నందుకు నా చెప్పు తీసుకుని నేను కొట్టుకోవాలి ఏం బిర్యానీ రాదు దమ్ బిర్యానీ దమ్ ఉండాల్సింది బిర్యానీలో కదా ఎదవా నీలో ఏంటి <laughs> ఎంత చెప్పారా ఈయన మారనే మారడు మనిషి ఎదిగాడు కానీ బ్రెయిన్ కొంచెం కూడా ఎదగలేదు తన కర్మ చచ్చి ఏంట్రా అది నాన్న ఏమన్నా అన్నారా ఆహా నిన్నే పొద్దున్న అందరి ముందు అలా తిడుతుంటే నీకు బాధ అనిపించలేదా ఆయన కోపం పాల పొంగు లాంటిదిరా రెండు నిమిషాలు ఆగితే అదే తగ్గిపోతుంది ఆ రెండు నిమిషాలు ఓపిక పట్టాం అనుకో అదే చల్లారిపోతుంది కాదన్నానుకో కాపురం నిలబడదాం ఇద్దరికి నష్టమే ఇలా ప్రద్దానికి చిరాగబడుతుంటే ఎలా మా కలిసి ఉంటారు పెళ్లిలో ఉన్న గొప్పతనం అదేరా ఒకళ్ళను ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోవడంలోనే ఉంది మాకు పెళ్ళయి ఇన్నేళ్ళైనా 
ఆయన నన్ను తిట్టని రోజు లేదు నేను ఆయనకి ఎదురు చెప్పింది లేదు నాకేమన్నా అవుతే చాలు వెలవల్లా అడిపోతారు ఆయనకి నా మీద ఎంత కోపం ఉందో అంతకన్నా ప్రేమ ఎక్కువ ఉంది ఊరికే పెద్ద మనిషి అప్పుడప్పుడు చిన్నపిల్లాడులా చేస్తుంటారు అది అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టే ఇన్నాళ్ళు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఆయన తిట్టకపోతే నాకేం తోచదు నేను ఇలాగే ఉంటాను మనిషి ఇపాటికి పిలవాలే ఏంటిలా వచ్చు ఏం లేదు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడిగిన అడు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు వర్కౌట్ అవ్వకపోతే సెపరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా ఇన్నాళ్ళు ఇలా కాంప్రమైజ్ అయ్యి అమ్మని ఎలా భరిస్తున్నారు భరించడానికి ఇది బాధ అనుకోవడం లేదమ్మా ఇది ప్రేమ పెళ్లికి ముందు పుట్టే ప్రేమలో కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమే ఉంటుందమ్మా అదే పెళ్లి అయిన తర్వాత పుట్టే ప్రేమలు అనురాగం ఆత్మీయత అనుబంధం అన్నీ ఉంటాయి వాటిని గుర్తించకపోతే మనకి ప్రేమించే హక్కే లేదు అయినా అమ్మను వదిలేస్తాను ఎలా అనుకున్నావురా పెళ్ళైన తర్వాత నేను మీ అమ్మ ప్రేమలో ఇవన్నీ చూడకపోయి ఉంటే అసలు నువ్వు భూమి మీదకే వచ్చి ఉండేదాన్ని కాదు ఏంట్రా బుల్లబ్బాయ్ అర్జెంట్ మ్యాటర్ అని చెప్పి సగం దోశ ఉండగానే లాక్కొని వచ్చాడు ఈ కర్ణాల గారు నేను చెరుగడ్డ దగ్గర స్నానం చేస్తాంటే మధ్యలో తీసుకొచ్చాడు ఏదో కొంపలు మునిపోయినట్టు ఈ బొగ్గాడు మా అన్నయ్య వరుణ్ ఊర్లోకి వచ్చాడు మిమ్మల్ని కలవలేదు ఎందుకు ఆలోచించారా వారికి ఏదో మ్యాటర్ వీక్ అని విన్నాం కదరా మా మాట పడి కలిసి ఉండడు అంటే మీరేం చేయలేరా మీకు బాధ్యత లేదా సరే నేనే ఐడియా ఇస్తాను పక్కుల్లో రమణమ్మ భోగం మేళం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడికి మనని ఓదార్పు యాత్రకు తీసుకెళ్లి నువ్వు మ్యాటర్ లో వీకేం కాదు నీకేం కాదని చెప్పి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వండి థ్యాంక్స్ రా బుల్లబ్బాయ్ ఈ రోజే మా తీసుకెళ్లి మీ ఫ్రెండ్షిప్ నిరూపించుకోండి పొగ పెట్టాం మంట వస్తుందంటవా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ మీ బాస్ నా బట్టలన్నీ పిండి పిండి పాడు చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వేసుకుంటానో ఏంటో ఎవడరా నువ్వు నేను రా సీను అయితే నీకు అక్క చెల్లెలేరా పట్టేసుకుంటావా రే మనం విన్నది నిజమే రా ఆవిడెవరు అక్కడ నాకేం పని ఇట్లా చెప్తే వీడు పనికిరాడు <laughs> 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 చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఎంతో ఆనందంగా చూస్తున్నాను నిన్ను కూడా గుడ్ నైట్ ఏంటిది కొత్తగా చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను రే బొగ్గు బాస్ ఒంటి మీద నా ఆఖరి బంగారం అమ్మించి సుమ కనిపించావు కిడ్నాప్ వర్కౌట్ అవుతా మీరేం టెన్షన్ పడకండి బాస్ అక్కడ రౌడీలను రెడీగా ఉంచా ఇదే మన లాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత అంతా బెనిఫిట్ 
ఏం ప్లాన్ చేశారా మీ అన్నయ్య బయటికి వెళ్లే టైం చూసుకొని మీ వదిన దగ్గర కంగారుగా వెళ్లి వదినా అన్నయ్య కార్ లో స్పీడ్ గా ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు ఏం జరిగింది ఆపుదామా ఈ సుమోలో వెళ్దామా అని అడుగుదాం ఆ కంగారులో మీ వదిన ఎందుకు ఏంటి అని అడగకుండా సుమో ఎక్కుద్ది ఆ తర్వాత అదే కిడ్నాప్ ఇంకేముంది సూపర్ రా వింటుంటే ఆస్తంత నాదైపోయినంత ఆనందంగా ఉందిరా ఇప్పుడు మనం అన్నయ్య కోసం వెయిట్ చేయాలి ఇదేదో మెసేజ్ పెట్టింది వరుణ్ ఫోన్ చేస్తే కట్ చేస్తున్నావు రిటర్న్ కాల్ చేయడం లేదు నేనేమన్నా తప్పు చేశానా పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి అవాయిడ్ చేస్తున్నావు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ బాయ్ ఏమైంది కడుపు అయిందిరా అసలు నీకు సిగ్గుందా నేను ఒక క్షణం కూడా ఇక్కడ ఉండదు నా చావు నుంచి వస్తా నీ చావుటమే కాదు ఈ నీ బాడీ కాకుండా చేసి నువ్వు జీవితాంతం కుమిలిపోయేలా చేస్తావు పల్లవి పల్లవి వరుణ్ ఫోన్ చేస్తే కట్ చేస్తున్నావు రిటర్న్ కాల్ చేయడం లేదు నేనేమైనా తప్పు చేశానా పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి అవాయిడ్ చేస్తున్నావు బుల్లభాయ్ మీ వదిన వదిన అన్నయ్య ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు పద బండి తీ సేమ్ డైలాగ్ రైట్ తీయండ్రా ఎందుకు ఏంటి ఎలా వై వాట్ హౌ అని అడగకుండా ముందా కార్ని ఫాలో చేయండి ఏంటమ్మా పల్లవి ఏమైంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు చావటానికి నన్ను టెన్షన్ పెట్టమాక పల్లవి ఏమైందో చెప్పు పల్లవి ఆ వరుణికి దీవికి ఏమి లేదన్నారుగా వాళ్ళ మధ్య బాగోతా నీ చెవులు అర విన్నాను అది కాదమ్మా నేను మీరు ఇంకేం మాట్లాడకండి నేను ఆడదాన్ని నాకు కొన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఆడది ఏదైనా క్షమిస్తుంది గాని తన భర్త జీవితంలోకి ఇంకో ఆడదొస్తే అసలు క్షమించలేదు వరుణ్ బంగారం అమ్మా తీసుకెళ్లి మీ ఆవిడకు అడ్డాలని చేర్చుకోండి అమ్మా నన్ను నమ్ము దివ్యకి అతనికి ఎలా డిల్లింగ్ లేదమ్మా ముందా స్పీడ్ తగ్గించమ్మా తగ్గించు ఆయుష్ తీరు చచ్చిపోవచ్చు కానీ ఆవేశంతో చచ్చిపోకూడదమ్మా నేను ఇలాగే పోతాను నాతో పాటు ఆ వరుణి గారి పాడి కూడా నాశనం అయిపోవాలి వాడికి తగిన శాస్త్రి చూడమ్మా ఎదురు కారు వస్తుందమ్మా ఎక్కులాడి కాపురంలో నిప్పులు పోసింది కాక ఇక్కడ దాకా వస్తావా నీకేం కాలేదు కదా ఏదన్నా అయితే వాడితో హాయిగా ఉందావానే ఎవడు వరుణ్ నువ్వే కదా వరుణ్ ఏ దగ్గరకు వస్తే కొట్టేస్తాను నిన్ను ఏంటి వరుణ్ నీ కోసం అంత దూరం నుంచి వస్తే ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఏ మెసేజ్ పెట్టావు చాలదా ఆ మెసేజ్ కి రిప్లై ఇవ్వలేదనే కదా డైరెక్ట్ గా వచ్చాను అంత ఆగలేకపోతున్నావా రెండు రోజుల్లో పెళ్లి వరుణ్ నువ్వు లేకుండా ఎలా ఓ ఫిక్స్ అయిపోయారా అంటే విడాకు లేకుండానే మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని కులుకుదాం అనుకుంటున్నారా వరుణ్ వరుణ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థం అవుతుందా వరుణ్ నేను ప్రేమించిన వాడితో నా పెళ్లి జరగాలని పెళ్లి పెద్దగా మా పేరెంట్స్ కి పెద్ద కొడుకులో ఒప్పించావు నాకు బ్రదర్ అయినా ఫ్రెండ్ అయినా నువ్వే కదా వరుణ్ నేను ఇంతలా నమ్మితే నువ్వేమో చెప్పా పెట్టుకుంటూ వచ్చేసావు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఇంత దూరం నీ కోసం ఎందుకు వచ్చాను తెలుసా ఎందుకు వచ్చా నా మొదటి శుభలేక నీకే ఇద్దామని అర్జెంటుగా నేను వరుణ్ణి చూడాలి ఇది రైట్ డేషన్ ఏంటి ఇక్కడ తీసుకొచ్చా పదండి వదిన ఇక్కడికేంట్రా రండి మేడం చెప్తాం సమాధానం చెప్పవేంట్రా 
ఒక్కసారి కూర్చో వదినా ఏంటిది ఏం చేస్తున్నారు ఆపుద్ది అన్నయ్య ఫోన్ ఎక్కడ ఉన్నట్టుంది రా ఆ ఫోన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ ఫోన్ అక్కడ ఉన్నట్లేగా సారీ ప్లీజ్ కోపరేట్ విత్ అస్ జాగ్రత్త నెమ్మది టచ్ చేయకుండా థ్యాంక్స్ 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 అనవసరంగా అనుమానించారు హలో వరుణ్ ఆ వరుణే కావాలి ఎవరు మాట్లాడేది రిస్తే మే తెరే బాయ్ లగ్తా హై నామ హై బుల్లబాయ్ బుల్లబాయ్ ఏంటి మిస్టర్ వరుణ్ నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా విను నేను వదిని కిడ్నాప్ చేశాను దేనికి ఆస్తి కోసం ఆస్తి కోసం ఎస్ పది నిమిషాలు నువ్వు వచ్చి నాకు ఆస్తి రాసివ్వకపోతే వదిని చంపేస్తా అది కాదు బుల్లా అబ్బాయి నీ చెప్పే ఆల్రెడీ పది సెకండ్స్ అయిపోయింది పెట్టే ఫోను నీకు మా రైస్ మిల్ ఎక్కడ తెలుసా చెప్తున్నాడుతాం <laughs> ఎంత ధైర్యంరా నా ముందే మా వదిన్ని అసభ్యంగా అంత మాట అంటావా ఆడంబరం కోసం అప్పు చేశారని ఆస్తి కోసం కిడ్నాప్ చేశారని తప్పుడు కొత్తలు కోస్తే కోసి కారం పెడతా నీ అప్పుకు వడ్డీ అడుగు చక్కెర వడ్డీ అడుగు పూ చక్కెర వడ్డీ అడుగు అంతేగాని మానవ అడుగు అంటే మటర్ చేసేస్తావుదనమ్మరా వదినంటే ఎవర్రా అమ్మరా అమ్మ ఎంత మాట్లాడావో తెలుసా నువ్వు ఎమోషనల్ అవుతున్నావు నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు కదూ ఐఎమ్ స్వరూప్ ఐఎమ్ లాయర్ ప్రస్తుతానికి మీ బదిలతో విడాకుల గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను విడాకులా ఏంటో మాట్లాడుతుంది మీ అన్నయ్య వదిన విడాకు తీసుకుంటున్నా వాళ్ళ కేసు నేనే వాదిస్తున్నాను ఫైనల్ హియరింగ్ తీసుకెళ్ళాను వచ్చాను ఏంటి మా అన్నయ్యకి వదినకి విడాకులా నిజమా నిజమే కావాలంటే ఇది చూడండి ఇలా తీసి చూడాలి అది కూడా తెలియదు తిరగేసి ఇచ్చామంటే ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఓ చదవరా ఆడికి తిరిగిచ్చినట్టేగా ఆడికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు This is a mutual divorce case under section 13b in the year 1955 Hindu Marriage Act. Oh my god, Gopala Gopala. How do you know that law point, sir? I did my LLB in early 1980s. Sir, I was born in 1980. You are my senior, sir. Hey! You can't say anything like that. 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 See Mr. Junior. Sir. Ah, Varun Ochi Santhakam Pidhite Gani. Pallavani Mev Rili Chayam. But sir, I'm extremely sorry to say, but you're extremely mistaken. What? Yes. Asar, even the Vandhinch Kura Anakke, Vala Annaya Vidakul Diskutu Nadu. Alantin, even the Vandhinch Anandu Kusta Nadu. Eh, Pothi Anak Anandu Mega Da. Asar, you what sir, it had love food idea itch in the. In the pathetic idea, I'm at the call on the village sir. Asar, you. Junior. Asar. It's me. Vila. Actually, what happened? Ladies' sentiment work out out of the Dhanakunam. This diverse details I don't know. Why are you here? Sir, I have an idea. What? Uh, if you're okay with it. Even if you're okay with it, you're better than me. Wow, dude, what a good idea. 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 Wow
ఉన్నప్పుడు <laughs> చూస్తారండి సారేదో చెప్తున్నా చేసేయండి నేనే బాస్ ఒక ఎమోషనల్ ఫుల్ వి సెంటిమెంట్ లో ఆయింట్మెంట్ అని తెలుసు నీ మనసు విన్న అది కరిగితే నెయ్యి అవుతుంది మాకు కోవైతుంది మర్యాదగా సంతకం పెట్టకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఏ ఒక్కడు బయటికి వెళ్ళలేడు ఏంటి మేడం మీకు ఈ ఫైట్ అవసరమా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే ఫైట్ లో వాడద్దు మీకు యూజ్ సమ్ వెరల్స్ కమ్ మేడం ఏంటి ఏంటి అన్న మందు తాగకూడదు దివ్య పెళ్ళి మీరే 
ఇంకొంచెం జరుగు సిగ్గేస్తూ జీవితంలో తొంభై తొమ్మిది తప్పులు చేసి సంపాదించి సంతోషపడ్డా ఎంత ఆనందం అందులో లేదు రాజా ఇన్ని రోజులు సహకరించి వ్యతిరేకించినందుకు ధన్యవాదములు ఏంటి సార్ ఇది మా మేడం వాళ్ళకి విడాకులు ఇప్పించిన తర్వాత నాకు ఇప్పిస్తానని చెప్పారుగా మాట కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడేమో అలా కుదరదు కలిసి ఉండమంటున్నారు కుదరదు సార్ సుచి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ చెట్టని మనిషి కూర్చుని ఉంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అంటున్నారు మీకు కనబట్లేదా ఎవరు అబ్బా మొన్నటి దాకా మీకు విడాకులు ఇప్పిస్తానని మీ చుట్టూ తిరిగారు లాయర్ సార్ ఆ సార్ మొదలైంది